Ausflug ins Elsass. Spektakuläre Sehenswürdigkeiten, viele Überraschungen. Mit Marmelade. Und noch mehr Köstlichkeiten. Oh la la, Bernard, merci beaucoup. <lacht> Auch musikalisch geht's auf Erkundungstour. Oh yeah, Roger. Also ich übe hier noch ein bisschen, aber ich habe einen ganz klaren Auftrag. Ich will herausfinden, was die Geheimnisse des Elsass sind. Warum wirken die Menschen hier eigentlich immer so glücklich und zufrieden? Wo kommt dieses Lebensgefühl her, diese Leichtigkeit? Was sind die schönsten Ausflugstipps hier in der Region? Und warum schmeckt hier auch eigentlich alles immer so wahnsinnig lecker? Wir finden es gemeinsam heraus. Kommen Sie mit auf einen Ausflug ins Elsass und auf unsere Expedition. Kommst du auch mit, Roger? Auf unserer Expedition. Wir besuchen die berühmte Hochkönigsburg und reisen dort in die Vergangenheit. In Ortrott machen wir Halt bei einem Biowinzer und in Niedermorschwir treffen wir die Marmeladenkönigin des Elsass. In die Kunst der Munsterkäseherstellung werden wir in Schnepfenried eingeweiht. Jetzt geht's aber erstmal nach Mütersholz, zu einem der letzten Bootsbauer im Elsass. Patrick Unterstock liebt diesen Fluss, die Ill. Schon als Kind hat er davon geträumt, mit dem eigenen Flachboot auf der Ill entlang zu schippern. Deshalb wurde er Bootsbauer. Heute gilt er in seiner Heimat als einer der letzten seiner Zunft. Boah, stark. Echte elsässische Handarbeit hier. Bonjour, Patrick. Hallo. Hallo, grüß dich. Schön, dich zu sehen. Ja. Es riecht gut. Es ist, es ist Kiefernholz, oder? Es ist Kieferholz, ja. Man sagt auch Föhre, äh, Nadelholz. Also die langen Bretter sind aus Nadelholz, mhm. als Kie von Kieferholz, äh, von der Vogese. Und die, die anderen Bretter sind aus Eichesholz. Und wie lang ist das Boot dann? Äh, fast so sieben Meter lang. Schon im Mittelalter hat man äh, diese Kähne gebaut. Äh, Berufsfischer haben das benutzt. Äh, man hat äh, Getreide und Wein geliefert, äh, mitgenommen von Kolmar bis nach Straßburg. Also das war äh, ein richtiges Beruf früher. Was ist denn wichtig, wenn man so ein Boot baut? Worauf muss man achten? Also man braucht Holz. Also man braucht Holz. Und das Holz, äh, die schaue ich an mit dem Forster. Und wenn ich mit dem Forster in den Wald gehe, dann sagt er, der wird abgehauen, der wird abgehauen. Und dann schauen wir noch mit dem Mond. Der Mond, der zieht der Saft nach oben. Dann darf nicht viel Saft da drin sein. Und dann muss das Holz ungefähr drei Jahre trocknen, bevor dass man nur ein Boot macht. Und so wie in ein Fass mit Wein macht man so Schilfte zwischen das Holz, dass es dichtet. Es schwellt auf mit dem Wasser und dann dichtet es das Boot. Ich will natürlich eine Runde auf dem Flachboot mitfahren, auf der Ill. Perfekt zum Entschleunigen. Du fährst hier schon immer, seitdem du klein bist, darauf. Ist das so dein Hobby oder machst du das auch für Nein, Touristen? Nein, ich mache das beruflich. Ich habe fast jeden Tag Leute vom Kahn und äh, mache Strecke von ein bis zwei Stunden. Ja. Und äh, mit Kommentaren und äh, am Ende gibt es etwas zu trinken und äh, wir besichtigen sogar eine Barockabtei im nächsten Dorf. Ach, schön. Dieser Fluss, wo man Il nennt, äh, überschwemmt normalerweise sechs Monate im Jahr. Und dann verbreitet es sich auf fast einen Kilometer. Und dann sind viele Vögel da und viele Tiere. Da drüben, das ist eine Biberburg dahinter. Da, da sieht, das fängt dann hier auf die Seite und geht bis nach hinten, fünf Meter weit hin. Ich habe auch schon Storchen gesehen hier. Ja, wir haben im Dorf 35 Storchnester. Patrick, was bedeutet das Elsass für dich? Es ist äh, 
eine Region, wo, wo, wo ich mich gut fühle und äh, ich könnte nirgendwo anders wohnen als im Elsass. Also das würde nicht funktionieren? <lacht> Nein, es würde nicht funktionieren. <lacht> ich bin ja hier gerade am Anfang von meiner Reise. Ja. Hast du noch vielleicht ein paar Tipps für mich? Was muss ich unbedingt sehen? Im Ried zum, zu mir kommen, <lacht> muss man auf Weinstraße Weinprobe machen zum Beispiel muss man Richtung Hochkönigsburg, also ein Burg oder Ruine, verschiedene Ruine haben wir. Ja. Und äh, ja, gute Gastronomie, muss man gut essen, kann man gut essen, also kann man auch gut schlafen. <lacht> Einfach majestätisch, die Hochkönigsburg. Die berühmteste Burg im Elsass und eines der am meisten besuchten Touristenziele. Jedes Jahr rund 500.000 Besucher. Willkommen zu einer Zeitreise. Im 12. Jahrhundert wurde die Burg gebaut. Viele unterschiedliche Herrscherhäuser nannten sie ihr eigen. Ein Gemäuer mit wechselvoller Geschichte. Belagert, niedergebrannt, wieder aufgebaut und restauriert. Heute ein Museum. Die Burg hier ist ja schon seit über 100 Jahren ein Museum, oder? In der Tat, die Burg ist vor über 100 Jahren durch Kaiser Wilhelm restauriert worden und 1908 ein Heimatmuseum geworden. Und das bis heute geblieben, ein elsässisches Heimatmuseum. Kaiser Wilhelm ist Wilhelm II., oder? Genau, ist der Enkel von Kaiser Wilhelm I. Warum hat er hier die Burg zu einem Museum gemacht? Was war sein Ziel? Es gibt da politische Anliegen, wie auch persönliche Anliegen. Persönlich, dass er sich in die Nachfolge der alten Geschlechter setzen wollte, die hier eben praktisch auch mit der Burg Verbindung hatten, die Hohen Staufen und die Habsburger. Politisch, um zu zeigen, dass das Else das wieder Teil Deutschlands, des Deutschen Reiches geworden ist, wie es schon mal bis zum 17. Jahrhundert war. Die Burg markiert die Westgrenze des Reiches, genau wie die Marienburg damals in Ostpreußen die Ostgrenze des Reiches markiert. Wir sind jetzt hier im Herzstück im Kaisersaal der Burg und ich sehe ganz viele Wappen, gell, die auch mächtig wirken, gerade hier so deutsche Wappen. Aber französische sind ja auch abgebildet, oder? Ja, es gibt hier ein Wappen von Napoleon dem Dritten hier gerade über der Eingangstür. Aber so ein bisschen im Schatten, im Dunkeln, so als wäre das so ein bisschen unwichtig. Ich meine, die Aussage als Heimatmuseum ist natürlich, dass hier das Elsass eine doppelte Kultur hat, die französisch und deutsch ist, aber dann doch ein bisschen mehr deutsch als französisch. Der für die Restauration zuständige Architekt Bodo Ebhardt hat bei manchen Details seiner Fantasie freien Lauf gelassen. Eine Windmühle hat es hier nie gegeben. Die Burg ist schon mit sehr modernen Mitteln restauriert worden. Es gab hier eine Dampflok, die eingesetzt wurde und so weiter. Es gab hier Baukräne und äh, die Burg war nachts beleuchtet, während das restliche Elsass im Dunkeln lag. Also die Burg war der einzige Eyecatcher, nachts angestrahlt und jeder musste hier hingucken. Und natürlich gehört das auch zu diesem politischen Symbol, es ist halt Propaganda. Oliver, ich finde es mega cool, jetzt endlich mal hier zu sein. Denn wenn man in Deutschland zu jemandem sagt, man fährt ins Elsass, dann sagen ganz viele, du musst auf jeden Fall die Hochkönigsburg besichtigen. Ja, also die Hochkönigsburg ist ein absolutes Muss, gerade für die deutschen, deutschsprachigen Besucher, weil sie repräsentiert ja sehr viel deutsche Geschichte. Ne? Schon deshalb, weil sie ja unter Kaiser Wilhelm restauriert worden ist. Ne? Und heute ist es ein Nationaldenkmal auch. Also es ist ein Monument National, ein Nationaldenkmal, genau. Und damit geschützt. Man mhm. darf die nicht mehr verändern. In der Form, wie sie heute besteht oder restauriert worden ist, ist sie klassifiziert, was eben hier Veränderungen ausschließt, auch an der Sammlung in der Burg. Ja, verschiedene Zeichen. Wir haben hier mittelalterliche Steinmetzzeichen hier oben. Ein zweites da unten. Wir haben aber auch neuere Zeichen, sogenannte Restaurierungszeichen, nämlich da. Die Lage der Burg einzigartig. Ein perfekter Blick über die Landschaft. Dadurch konnten damals alle Verkehrswege von hier aus kontrolliert werden. 
Und nicht vergessen, nachher habe ich ja noch einen Auftritt. Also ein paar Takte üben. Und weiter geht unser Ausflug ins Elsass in ein kleines, ruhiges, idyllisches Städtchen namens Niedermorschwir. Dieses kleine Dorf ist auf der ganzen Welt bekannt, denn hier lebt und arbeitet die Marmeladenkönigin des Elsass, Christine Ferber. Ihre Konfitüren zählen zu den besten der Welt. Christine macht Marmelade aus Leidenschaft, schon seit Anfang der 1980er Jahre. Sie arbeitet sechs Tage die Woche, jeweils mindestens 14 Stunden. Oh la la, Christine, es duftet wie im Schlaraffenland hier bei dir. Es duftet immer nach Zucker. Wow, und nach Vanille. Bonjour, Monsieur. Vanille Bonjour. und Früchte, das ist Korovik, der Darf ich dir helfen? arbeitet. Ja. Ja. Was machst du denn alles für verschiedene Sorten? Seit dem Anfang habe ich gut 1400 verschiedene Sorten gemacht. Es gibt doch gar nicht so viele Früchte. Na, es gibt gut äh, 50 verschiedene Früchte. Ja. Und da kann man ganz, ganz vieles dazusetzen. Gewürze, ja. Wein, ja. Schnaps. In die Marmelade? Auch, ja. Oh, lala. Und auch Kräuter. Mhm. Und was ist deine mhm. Lieblingssorte? Also ich liebe Sauerkirschen ja. und auch Küten. Christine, ich habe ein bisschen über dich was gelesen im Internet. Ja? Du bist ein Star in Japan. Das sagt man ja. <lacht> Die kenne ich im ganzen Land dort. Wie geht das? Mhm. Woher kommt das? Das war gut vor 30 Jahren. Hatte eine Japanerin eine Ausstellung aufgebaut. Ja. Die wollte die besten Produkte von Europa den Japanern vorstellen. Mhm. Und die hat dann meine Marmelade ausgesucht. Und seitdem sind die Japaner ganz, ganz Fan von meinen Marmeladen. Und sie lieben auch, dass wir ganz klein geblieben sind und noch denselben Weg unsere Arbeit machen. Wo ich das Beruf gelernt habe, ja. kein Konditor wollte eine Frau in seinem Atelier. Ist das wirklich so? Ja, es war so. Und ich bin dann nach Belgien gegangen, mhm. in eine Schule, um den Beruf zu lernen. Mhm. Und dann habe ich auch in Paris gearbeitet, ein Jahr. Aber um diese Arbeit zu bekommen, habe ich einen Wettbewerb gemacht. Und dann bin ich Champion de France geworden. Und dann hat, hat mich ein Patron eingestellt. Er dachte, die ist vielleicht doch nicht so schlecht. Nur Früchte, Vanille, Zucker, Zucker und Zitronensaft. Kein Geliermittel oder so? Kein Geliermittel. Ja. Viel Zeit, ja. viel Geduld und ganz liebe Gedanken für die Leute, die das kosten werden. Jedes Glas In diesem Gebäude war der Betrieb ihrer Eltern. Heute ist es Christines Konditorei. Hier sind ihre Wurzeln, hier ist sie am liebsten. Und hier machen wir zusammen eine Elsässer Spezialität, den Gugelhopf. Jetzt kannst du das Meer. Salz auch. Auch Salz. Und dann wird das in der Maschine gedreht. Du kannst denken an jemanden, den du nicht so gern hast. Das ist überhaupt nicht einfach. So? Ja, ja, schön. Aber es klebt. Ja, ja, es gibt. Da fehlen ein paar Jahre. Da fehlen ein paar Jahre Erfahrung. Ne? Mm. Naja. Viel weniger. Viel weniger. Und dann muss es sehr schnell Schuppen. gehen. Ja, ja aber daneben. schon viel besser. <lacht> es kommt, es kommt schon. Es kommt. Noch ein wenig. Du hilfst dem Teig und du hilfst mir. Ne? So. Oh ja, der sieht toll aus. Sehr, sehr schön. So. 
Dankeschön. Das ist jetzt der Moment der Wahrheit. Ja. Mit Marmelade, oder Christine? Ja. Für dich auch? Ich werde auch probieren. Vielen Dank. Schön. Bon Appetit. Mm, bon Appetit. Die Mandeln sind schön knusprig, ja? Merci beaucoup. Bitte, avec mm. plaisir. Ist das toll? Als nächstes ein Ausflug ins Innere der Erde. Der Bergbaupark Tillur. Ein beliebtes Ausflugsziel im Elsass. Das alte Silberbergwerk existiert bereits seit 1549. Es ist schon ein bisschen unheimlich hier. Ja, ein bisschen nass, ein bisschen kalt, ein ja, bisschen feucht und nass. Feucht, ja. Der Bergbau hat eine lange Tradition hier im Elsass, oder? Ja, das gab schon, es gab schon Bergbau im 10. Jahrhundert. Vor Ab, über 1000 Jahren? Vor über 1000 Jahren. Wow, okay. Ja. Und hier in dem Stollen? 16. Jahrhundert. Und es wurde Silber hier rausgeholt, oder? Hauptsächlich Silber und Kupfer. Aber dann kam doch der 30-jährige Krieg. Ja, dann wurden äh, alle Stollen zugemacht. Das Elsass war doch zerstört eigentlich ja. noch, oder? Ja, die Leute gehen kämpfen ja. und haben diese Stollen verlassen. Und heute ist das hier so eine Art Ausflugsziel. Ja, das ist nur, ja, das sind nur Grube für, für Touristen <lacht> und Speleologen. Ja. Mineralforscher? Mineralforscher, ja. Okay. Ja, wir finden noch heute ungefähr 100 äh, verschiedene Mineralinsorten in St. Marionin. Ja. Und auch diese kleinen Kerle finden sich hier. Die Neffen von Graf Dracula. Siehst du, Ramon, im 16. Jahrhundert waren die Stollen so breit, ungefähr 80 cm breit. So ja. Boah, Alter, das ist aber eng. Boah, da würde ich Angst kriegen. <lacht> oh, oh, oh. Also Ramon, bis jetzt haben wir den touristischen Tour gemacht, ja. Aber von hier weg, von hier ab, müssen wir hier oben klettern. Das ist nur für die mutigen Leute, ja. Das ist nur für die mutigen Leute ja. hier oben. Ja. Bist du mutig? Ja. Traust du dich? Kein Problem. Ja. Und du? Natürlich bin ich mutig. Dann klettern wir. Komm, auf geht's. <lacht> Boah, ist aber schon steil, Xavi. Und schmal muss man sein, ne? <lacht> ja. Nicht zu viel Monsterkäse essen vorher. <lacht> Der Bergbaupark Tillur. Nichts für Menschen mit Platzangst, aber ansonsten auf jeden Fall ein Besuch wert. Bernard und Antoine vom Weingut Fritz Schmidt. Ein Familienbetrieb, der Biowein anbaut. In Ortrott und Umgebung. Guck mal, Vater und Sohn hier bei der Arbeit, bei so einem Wetter. Wie sagt man zu so einem Wetter bei euch? Ein Scheißwetter. Ein Scheißwetter. <lacht> hey, ihr macht hier Biowein, oder? Wir machen Biowein, ja. Wir sind das dreite Jahr, dass wir äh, zertifiziert sind, äh, Bio herzustellen. Und äh, jetzt in, dieser, in diesem Moment, im Mitte März, fangen wir an, zum ersten Mal den Boden zu bearbeiten. Mhm. Und danach werden die Blätter und die Trauben nur gespritzt mit normal natürlichen Produkten. Und äh, wenn es regnet, mehr als 15, 20 mm ist es abgeschwemmt. Dann muss man wieder anfangen. Ne? Aber für die Natur ist es gut, gell? Für die Natur ist es sehr gut. Es ist halt schlecht für was wir auf Neude machen. Aber äh, wir haben seit äh, dem 1. Januar kein Wasser mehr gehabt. Ja. Und äh, wir haben jetzt das erste Mal in 24 Stunden wieder 30 mm Wasser bekommen. Okay. Der Antoine ist ein treuer Mitarbeiter, hä? Ja, das ist ein treuer Mitarbeiter. <lacht> 
Seid ihr auch ein Familienbetrieb? Ja, wir sind ein ganzen Familienbetrieb. Das heißt, Autorin ist bei uns seit zwölf Jahren jetzt. Und die Tochter Justine ist seit drei Jahren auch zurückgekommen. Mhm. Darf ich mal dein Wein probieren? Das kann man jetzt machen. Ja, wollen wir ja. mal? Jetzt gehen wir den Wein probieren. Da bin ich jetzt sehr gespannt drauf. Boah, das ist ja aber ein richtig stimmungsvoller Raum. Ja, das ist jetzt unser Holzkeller. Und da werde ich jetzt dir was ganz Besonderes zeigen. Den berühmten Rouge d'Otrot. Den Rouge d'Otrot, den es nur hier in dem Weinberg von Otrot gibt. Vielen Dank. Der wird hier im Ort seit dem 11. Jahrhundert hergestellt. Mhm. Da sind Mönchen gekommen von der Bourgogne und haben Pflanzen mitgebracht. Die haben die Rebstöcke hierher mitgebracht? Die haben die Rebstöcke hier hergebracht und nördlich von dem Ort Otrot zum ersten Mal angepflanzt. Mhm. Und seit dieser Zeit redet man immer von Otroder Rotwein, ruft Otrot. Und man darf den nur hier herstellen? Man darf den nur hier herstellen in einer ganz kleinen Fläche von K45 Hektar. Und es sind sehr kleine Mengen, die auch so ungefähr 20 verschiedene Winzer bearbeiten. Sante. Sante. Boah, kalt ist er, gell? Ja, es ist im Keller, da hat er 6, 7 Grad. Mhm. Ist ein sehr junger Wein, noch. ist ein Wein von der letzten Lese von 2022. Aber er ist ja trocken, das ist Ganz gut. trocken ausgebaut, ja. Und extrem fruchtig, finde ich. Mit einem Stück Brot oder Baguette wäre das jetzt genau das Richtige. <lacht> oh la la, Bernard, merci beaucoup. <lacht> Bernards Familie ist super gastfreundlich. Prost auf das Alsace. Merci beaucoup. Oh, auch Prost hier. Oh, Prost. Hier in Günzbach hat einst der Friedensnobelpreisträger Albert Schweitzer gelebt. Das Haus, in dem er residierte, ist heute ein Museum. Hier hat er gearbeitet und gelebt, hier in diesem Raum. Ja, Schlafzimmer und Arbeitszimmer. Alles in einem. Nachts hat er sehr wenig geschlafen mhm. und musste manchmal etwas schnell schreiben, eine Idee. Er hat so viel Sachen gemacht. Er war Musiker, Theolog und Pfarrer, Philosoph, Arzt in Afrika, Schriftsteller. Er hatte 50 Leben in einem. Und dann hat er in Gabun, glaube ich, war es, oder? Ein Krankenhaus ja. eröffnet. Ja, das war eine Konkretisierung. Als Arzt könnte er arbeiten, ohne zu sprechen, etwas für die andere machen. Wofür genau hat er jetzt den Friedensnobelpreis gekriegt? Für dieses Krankenhaus in Gabun. Ja. Er hat das in Lambarene 1913 gegründet. Ja. Mit seiner Frau Helene Breslau. Und auch für seine Ethik, Ehrfurcht vor dem Leben. Und seine Frau muss ja eine Powerfrau gewesen sein, wenn die immer dabei war. Ja, ja, sie war auch eine intellektuelle Frau. Mhm. Hat die Bücher von Albert Schweitzer korrigiert, mhm. über Theologie und Philosophie mit ihm gesprochen. Sie war Lehrerin, sie hat noch eine Ausbildung gemacht, um Krankenschwester zu sein für Afrika. Und es war auch wirklich ihr Werk. Und gibt es das Hospital noch, was er gebaut hat? Ja, 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 immer noch. Das steht heute noch? Ja. Wer nach Günzbach kommt, muss natürlich auch auf dem Albert Schweizer Rundweg spazieren gehen. Und hier hat Albert Schweizer seine Kindheit verbracht. Ja, er ist in Kaisersberg geboren mhm. und die Familie ist hier in Günzbach gekommen, als er sechs Monate alt war. Das war das erste Pfarrhaus. Und was hat er hier so gemacht? Er hat hier Musik gelernt. Er hat Bücher gelesen, mit dem Pfarrer gesprochen, über Theologie, über Jesus. Er hat für das erste Mal von Afrika gehört auch. 
Er war als Kind schon sehr neugierig und er war immer sehr glücklich und er hat immer gesagt, ich bin glücklich, ich muss etwas für die anderen machen. Ist das jetzt hier der Schulweg, den Albert Schweizer ja, gelaufen ist? Ja, genau, der Schulweg. Albert Schweizer hat gesagt, die Schule war die Ende von Freiheit. Wirklich? Ja. Er war doch so ein gebildeter Mann. Ja, aber in der Schule war er eher ein Träumer. <lacht> ah, und hier ist die Kirche. Ja. Sein Vater war Pfarrer, oder? Ja, er war Pfarrer 50 Jahre in okay. Günzbach. Und diese Kirche ist eine simultane Kirche für Katholiken und Evangelische. Das war für Albert Schweizer sehr wichtig. Es war die Toleranz. Und hier ist eine auch sehr wichtige Geschichte, hier in dieser Wiese. Seine erste Erfahrung über Ehrfurcht vor dem Leben. Ein Schulfreund hat ihm gesagt, einmal komm, wir schießen die Vögel. Und er natürlich wollte nicht, aber der Freund war ein bisschen kräftiger. Er hatte Angst, dass er ihn ein bisschen auslacht. Mit einer Waffe? oder Eine Schleuder. Eine Schleuder, okay. Ja, und dann hat er, äh, er hat so die Schleude und im selben Augenblick hat er die Kirchenglocken gehört. Und das war wie so eine, die Stimme vom Himmel. Ja. Und dann hat er ein Geräusch gemacht, um die, Fe die Vögel äh, ah, zu verscheuchen. Ja, ja, genau. Er hat sich gesagt, äh, ich, ich will nicht töten. Es ist ja. ein wichtiges Prinzip. Und dieser Prinzip will er immer äh, folgen. Ja. Egal, was die anderen denken oder sagen. Er will immer seine eigenen Prinzipien folgen. Glaubst du, Albert Schweitzer wäre so eine besondere Persönlichkeit gewesen, wenn er nicht hier im Elsass gelebt hätte? Wahrscheinlich nicht. Elsass hat eine besondere Geschichte zwischen Frankreich und Deutschland, dem Krieg. Er war 43 Jahre Deutsch, 47 Jahre Französisch. Er war immer sehr streng gegen Nationalismus. Für ihn war es eine Psychopathologie. So Frieden zwischen Französen und Deutschen war für ihn sehr wichtig. Das ist eine ganz besondere Region, mit der man ganz besondere Perspektiven noch vermittelt bekommt. Ne? Ja, das denke ich, ja. Neuf Brisac, seit 2008 Weltkulturerbe der UNESCO. Die Festungsanlage wurde einst im Auftrag von Ludwig XIV. gebaut. Philipp, Neuf Brisach, ist das jetzt eigentlich eine Stadt oder eine Festungsanlage? Also wir nennen es eine sternförmige Festungsanlage, die okay. unter Befehl des Königs Ludwig XIV, auch bekannt unter den Sonnenkönig, ja. er hat diese Stadt bauen lassen und es war, diente halt vor allem dazu, das Elsass zu schützen. Und wir sind jetzt hier auf einem ganz zentralen Platz in der Stadt? Genau, wir sind gerade auf dem heutigen Marktplatz. Mhm. Früher war es aber vor allem ein Exerzierplatz für die Soldaten, die halt hier trainierten, sozusagen. Direkt vor der Kirche? Direkt vor der Kirche, genau, die königliche Kirche oder auch genau, l'Église Saint-Louis, so wie wir es nennen. Mhm. Und eine katholische Kirche und diente vor allem als Observationsturm. Es ist wie eine Art lebendiges Museum. Ein riesiges oder? Museum, ganz genau, um einiges zu sehen, ja. Zeigst du es mir? Gerne. Die Festungsanlage ist bis heute fast vollständig erhalten. Ihr genialer Baumeister, Sébastien Le Prestre de Vauban. Die Arbeiten dauerten von 1699 bis 1703. Ich habe gelesen, dass diese Stadt als Ex nihilo Stadt gilt oder so genannt wird. Das ist Latein und bedeutet, dass die Stadt von nichts auf aufgebaut wurde. Es war nämlich hier ein Sumpfgebiet, sehr einfach zum Graben und der Vorteil auch, fünf Kilometer von hier entfernt liegt ja der Rhein und das versorgt auch die Felder mit dem Wasser. Okay, aber das heißt, es war erst diese sternförmige Festungsmauer da? Ganz genau. Ja. Dann kam das die Bevölkerung? Sozusagen, ja. Ludwig XIV., der wollte nämlich eine große Stadt draus machen, nur er musste die Leute erst anlocken, hat daher 
20 Jahre lang keine Steuern verlangt, hat sogar Grundstück und Material verschenkt und ja. trotzdem nicht so viele Leute anlocken können, wie er eigentlich wollte. Aber ich immerhin eine militärische Stadt mit 4000 Soldaten. Und warum kamen nicht so viele, wie er wollte? Sagen wir es mal so, sie trauten ihm nicht unbedingt. Sie haben ihm nicht getraut? Ja. Er hatte nicht ungefähr, nicht sozusagen ein gutes Image. Er hat zum Beispiel auch ein Dorf zerstören lassen, um die Leute zu zwingen, hierher einzuziehen. Das ist lustig, weil ich glaube, wenn heute jemand eine Stadt mit Steuerfreiheit anbieten würde, da würden viele Leute kommen. Ich meine, das ist schon beeindruckend, finde ich. Ja. Ne? Das Ding ist Gigantisch. über 300 Jahre alt, ja. gigantisch groß. Genau. Und es sieht aus, als wäre es noch komplett erhalten. Stimmt, ja. Das liegt auch vor allem daran, dass die, weil die Wände schräg stehen, 5 Grad schräg, damit die Kanonenkugel auch leicht abgeprallt werden. Und das verstärkt natürlich auch die Wände. Man spürt schon, eine uneinnehmbare Stadt. Wie sagt man das auf Französisch? Une ville imprenable. Imprenable. Hast du eine Idee, was das sein könnte? Ein Loch. Nicht irgendein Loch. Man könnte natürlich denken, eine Kanonenkugel, aber nein, es ist ein Einschussloch von einem Panzer aus dem Zweiten Weltkrieg. Das hat ein Panzer gemacht. 240 Jahre später nach dem Bau der Stadt. Waren Amerikaner hier in der Stadt, die hatten etwas zu viel Freizeit und haben die Resistenz, die Stärke der Wände testen wollen. Und so sieht es heute aus. Weil lassen Sie sich kommen. Das hat mal eine merkwürdige Freizeitbeschäftigung, finde ich. Ja, es ist krass. Ich meine, ich habe von Kriegsführung und so überhaupt keine Ahnung. Aber es wirkt tatsächlich so wie die perfekte Festung. Genau, ein, ein Meisterwerk und nicht irgendein Werk, sondern das letzte Werk von Vauban, dem Genie, dem Architekten, der diese Stadt bauen ließ. Eine militärische Stadt. Uneinnehmbar. Impronable. Ganz genau, impronable. Zumindest von außen. Bald ist mein Auftritt, deshalb schnell noch mal üben, hier auf dem ehemaligen Exerzierplatz. Wir bleiben noch in neuf -Brisac. In den Katakomben der Festungsanlage befindet sich seit 2018 ein Street Art Museum. Ich bin ein Kind der Hip-Hop-Kultur. Mich fasziniert euer Museum. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, in diesen alten Gemäuern so eine moderne Kunstform auszustellen? Einfach deshalb, weil es in Frankreich so ein Street-Art-Museum nicht gab. So bin ich zusammen mit Stanislas auf die Idee zu diesem Museum hier gekommen. Die Festungsanlage ist ja seit 2008 Weltkulturerbe. Deshalb müssen wir hier auch aufpassen, dass nichts beschädigt wird. Außen ist alles denkmalgeschützt. Hier drinnen haben wir gewisse Freiheiten. Unser Abkommen mit der UNESCO funktioniert bislang ganz gut. Wir haben uns darum bemüht, viele unterschiedliche Graffiti-Künstler zu engagieren. Es gibt unzählige unterschiedliche Techniken und Schulen der Street Art. Und wir haben versucht, aus jeder Schule die Besten zu bekommen. Und zwar weltweit. This is the temporary one. This is a retrospective for Jérôme Ménager. Momentan veranstalten wir gerade eine Ausstellung von Kunstwerken des Streetartmachers Jérôme Ménager. 
Anlass ist das 40-jährige Jubiläum seiner weißen Körper. 76 dieser großartigen Stücke stellen wir hier aus. Um die vielen internationalen Künstler zu erleben, die wir hier haben, müsste man rund um den Globus reisen. Wir aber haben sie hier im Museum. Und das Publikum kann sogar manchmal zugucken, wie ihre Kunstwerke entstehen. Die Leute sind sehr ehrfürchtig. Normalerweise sind in einem Museum die Werke verstorbener Künstler zu sehen. Hier werden die Besucher Zeuge, wie Kunst entsteht. Das fasziniert Jung und Alt. Yes, it's insane. Everybody can find something to appreciate. They can Bei uns findet jeder etwas, das ihn in den Bann zieht. Und diese Erfahrung kann er mit anderen teilen. This is super cool. Das ist ein bisschen wie früher, hm? Die Grüße gehen raus an die Jungs. Ihr wisst Bescheid. Der bekannteste Kabarettist und Liedermacher des Elsass, Roger Siffer. Er gilt als Galionsfigur der elsässischen Identität. Und er präsentiert seine Stücke seit vielen Jahren am liebsten im eigenen Theater. In Straßburg, im Théâtre de la Choucrouterie. Roger, mein Lieber, du hast ein neues Stück. Achtung, Bicyclette, ja. Achtung, Bicyclette. Ja. Worum geht's da drin? Der Untertitel ist wichtig. Sie haben ein Fahrrad im Kopf, aber das sagt man zu jemandem, der ein wenig spinnt. Mhm. Und das ist gewidmet an die Straßburger neue, die, die neue Grünen, die die Stadt beherrschen. Und dazu zu sagen, du hast ein, ein Fahrrad im Kopf, also du spinnst, ist es eine Art, sie zu verarschen. Das Lied sagt am Anfang, mit dem, mit dem Fahrrad hast du keine Probleme mehr, hast keine Arbeit, nimmst Fahrrad. Bist du unglücklich, nimmst Fahrrad. Hast du Liebeskümmer, nimmst Fahrrad. Das Fahrrad ist die einzige Lösung in diesem Leben. Hello, sie haben ein kleines Hello im Käffel. Und es macht viel Bock und Klinge. Und du hast hier sozusagen zwei Bühnen, eine französische und eine elsässische. Ja. Ursprünglich haben wir in einem Saal in, in, in beiden Sprachen gespielt, mhm. aber wenn du äh, in einem Saal sitzt und verstehst kein Elsässisch, bist du also raus. Mhm. Also haben wir diese Schnapsidee, diese verrückte, schizophrene Idee, in einem Theater spielen wir auf Elsässisch, im anderen alles auf Französisch, mit denselben Schauspielern, die gehen von einem Saal in den anderen. Die sind ja auch direkt nebeneinander, gell? Ja, aber wenn es kalt ist und dass du nur ein Hemd hast als Bühne, finde ich es sehr weit. Mario, die Melodie ist ja klingt ganz volkstümlich ja, ja. und viele Ballorchester haben sie gespielt, um die Leute einen Walzer zu tanzen. Ja. Und jedes Mal für die GEMA haben sie geschrieben, äh, traditionell, also Volksmusik, Volksmusik. Ich habe nie keine GEMA-Rechte gekriegt von diesem Lied. Kein, das ist dein Lied? Ist mein Lied, ja. Herzlichen Glückwunsch. I do my very best. Roger, ich habe mein Cello dabei. Das ja. wäre mir eine riesengroße Ehre, wenn ich mit dir ein bisschen Musik machen dürfte. Ja, zum Bahn wird der Hans im Schnurgeloch. Das ist ein Nationallied vom Elsass. Ja, das ist jetzt wirklich ein Volkslied? Das ist ein riesiges Volkslied, aber... Äh, Kluger, dass man denkt, der Hans Elsässer hat alles, was er will, also ein reiches Land, aber was er hat, das will er nicht. Und was er will, das hat er nicht. Hol dein Cello. Gerne. Der Hans im Schnurgeloch hat alles, was er will. Der Hans im Schnurgeloch hat alles, was er will. Oh, was er will, das hat er nicht. Oh, was er hat, das will er nicht. Hans im Schnurgeloch hat alles, was er will. Der Hans im Schnurgeloch, der hat vom Lava satt. Der Hans im Schnurgeloch, der hat vom Lava satt. Und Lava satt, der kann er nicht. Und starben satt, der will er nicht. Er hübst uns am Fenster nüss. Oh, kommt es nach uns. Jololoi, du, heiga. Der 
In über 1000 Metern Höhe liegt Schnepfenried. Hier befindet sich der Bergbauerngasthof von Familie Deibach. Alles wird hier selbst produziert. Wurst und Münsterkäse. Yves hat den Betrieb von seinen Eltern übernommen. Yves, wie viele Tiere hast du hier insgesamt? 80 Stück. 80 ja. Stück. Und davon sehen manche ganz toll aus. Ich finde dieses Muster bei den schwarz Ja, das, sind, so das sind Lokalrasse, Vogesenrasse. Okay. Ja, und die andere sind die Bründes Alp. Und die werden alle dann gemolken? Gemolken. An dieser Melkmaschine, oder? Ja, dann Robot Robotrett. Wie funktioniert das? Das melkt Automatik. Ne? Das heißt, die Kuh ein, geht rein? Die Kuh geht rein. Jede sechs Stunden kann sie gehen. Und dann wird es automatisch angehängt. Und wenn sie fertig gemolken ist, geht sie raus. Und sie kann äh, jede sechs Stunden kann sie wieder gehen. Dann haben sie ein Collier, wo ein, an, Chip. ein Chip, ja, und ja. das gibt es an. Wenn die sechs Stunden nicht vorbei sind, geht sie wieder raus, kommt eine andere. Ne? Die Kühe werden da gemolken in dem Roboter, die Milch geht sofort rein Kühl. über eine Leitung in, ja. in das Kühlhaus. Im Kühlhaus ja. Und dann macht ihr da Münsterkäse daraus? Münsterkäse, Münsterkäse okay. ist eine Spezialität im Münstertal. Das ist die Milch von deinen Mitarbeitern, die da draußen sind? Ja, ja. Und jetzt wird sie geschnitten? Geschnitten, ja. Das ist total lustig. Ich hätte jetzt gedacht, dass das hier so riecht oder duftet, aber es hat ja, gar keinen Geruch, gell? Gar keinen Geruch. Der Geruch kommt erst, wenn der Münsterkäse fertig ist. Ja. Dann nimmt er leicht auf. Ne? Und der ist ja. intensiv dann, oder? Ja, ich bin Münsterkäse. Ne? <lacht> Und jetzt muss ich das erstmal absetzen hier? Jetzt setzt sich ab, dass man die Mulke rausnimmt. Darf ich auch mal reinpassen? Ja. Spürst wow. Es schmeckt wie toller Joghurt. Und wird es am Ende ist es ganz voll, aber es ja. geht dann voll, senkt, senkt sich dann. Um. Ja, dann geht's runter. Ja. Jetzt drehst du den. Soll ich das jetzt auch probieren? Probier. Wenn ich es nicht schaffe, dann kannst du es mir von meinem Monatsgehalt okay. abziehen. <lacht> also, hier einmal nehmen. Wir sind in Frankreich, dann zahlst du den Aperitif. <lacht> ja, genau. So, jetzt hier hast du das genommen. Ja, mach umgedreht. Ich und mach einfach so wieder an. Und. Dreh, 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 dreh. So. Ah, dreh. Oh Gott. So. Ja. Ah. Einigermaßen. Gut. 21 Tage muss er dann im Keller reifen. So, jetzt rieche ich ihn, Yves. Der Münsterkäse. Der Münsterkäse. Und das ist jetzt ein traditionelles elsässisches Essen. Ja, so, so äh, Nachmittag, Suppe, Käse, äh, Kartoffeln, Salat. Mit der ganzen Familie. Ja, die Familie dabei. Also wenn ich hier als Gast herkomme, dann kriege ich auch alle Produkte, die ihr hier selber herstellt. Ja, Sache wie jetzt äh, Salat oder äh, so Sache kann man nicht selber machen. Mhm. Das kaufen wir rein. Ja. Aber das Fleisch und äh, viel Teig und so Sachen machen wir selber. Mhm. Reuger Bregeldi. Reuger okay. Das sind Kartoffeln mhm. im Ofen gebacken mit Zwiebeln, guter elsässischer Weißwein. Ja, den habe ich und, schon. Und äh, gute Butter. So, darf ich anfangen? Aber Karol? sehr gerne. Vielen, vielen Dank. Voilà. Wow. Bitte schön. Gell? Riecht gut. Das riecht fantastisch, ja. Und Münzekäse dazu. Wow. Super. Bon Appetit. Merci. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Also ich glaube, ich habe mein ganz persönliches Elsass-Geheimnis jetzt gelüftet. Es ist dieses Lebensgefühl hier. Die Verbundenheit der Menschen zur Heimat, zur Natur und zu ihren Mitmenschen, gepaart mit der Liebe und der Zeit, die man sich hier für den Genuss nimmt. Und deswegen würde ich sagen, ein Ausflug in das Elsass, ja, das ist schon super, Sach. Ein Ausflug in das Elsass, ja, das macht mir ganz viel Spaß. Der Wein und auch das Essen schmeckt, die Menschen schön, die Landschaft nett. Ein Ausflug in das Elsass, ja, das ist schon super, Sach. Ein Ausflug in das Elsass, ja, das ist schon super.